ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇ ആൻഡ് സി എച്ച് എം എറ്റ് ഇന്നത്തെ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കുട്ടികളെ കണ്ടു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഇത്തിരി ടഫായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും കുറേ പഠിച്ചിട്ട് പോയെങ്കിലും അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്നാണ് കുറേ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം മക്കളെ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കൂൾ ഓഫ് ടൈം കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വൗച്ചർ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആൻസർ വൗച്ചർ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ദ ഡേഷ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൂഡൻസ് പ്രൂഡൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റിസം കൺസെപ്റ്റിനാണ് പ്രൂഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ആൻസർ മൂന്നാമത്തേത് ബാങ്കറി കൺസൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഓഫ് എ ബാങ്ക് ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റർ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ കസ്റ്റമർ എന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റർ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡെപ്പോസിറ്റർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നാലാമത്തേത് നമുക്ക് റോങ് ബാലൻസിങ് റോങ് ബാലൻസിങ് റോങ് ടോക്ക് ടെലിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാം തന്നെ എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അഞ്ചാമത്തേത് ഡാഷ് റിസർവീസ് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നോട്ട് മെൻറ്റ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാത്തത് അപ്പം പ്രത്യേക ആവശ്യമല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ റിസർവാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനല്ല ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവിനെ പറഞ്ഞത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദെൻ ഏഴാമത്തേത് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ഗിവൻ ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്താണ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെ മാത്രമാണ് ഷോൺ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്ന് തന്ന ആളാണ് നമ്മൾ പ്രോ ഇത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കുന്നത് ഇത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അടുത്ത എട്ടാമത്തത് ഫിൽ ദ ബാലൻസ് നമ്മുടെ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് ക്യാപ്പിറ്റൽ ിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണതെപ്പോഴാണ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ അവിടെ എക്സ്പെൻസസ് ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ആവുമ്പോഴേക്കും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഗിവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഫോർ ദ ഗിവൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ എസ് ജി എസ് ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സി ജി എസ് ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മെഷിനറിയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കണ്ണൂറാണ് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ പറയണത് മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഐ എസ് ജി എസ് ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ടു ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ജേണൽ എൻട്രി ഓർമ്മിക്കുക മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇൻപുട്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് സി ജി എസ് ടി എല്ലാം ഡെബിറ്റാണ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഇനി ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ടു അസർട്ടൈൻ ദ അർത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്രസി ഓഫ് ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൃത്യത മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിലേസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിപ്രീസ് from the given information onnamathe the cost of machinery installation charge transportation cost then scrap value estimated life appo namukku ara adellam kooda orumichu kootuga cost of machinery oda kooda nammal endu kootunnundu installation charge um transportation charge nammal orumichu kootugiyana angane namukku varunnathu 48000 sorry 56000 varunn
then answer any five questions from 13 to 18 each carries the three scores explain three qualitative characteristics of accounting information namaku are three namaku reliability relevance then understandability comparability idu naalu ana pradhanamayittum qualitative characteristics of accounting information reliability endanu eduga then relevance understandability and comparability അടുത്തത് കുറേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഡിവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഡിവൽ ആസ്പെക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം വരുന്നതാണ് ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റും റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും വരുന്നതാണ് ഡിവൽ ആസ്പെക്റ്റ് ദെൻ മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് ദിസ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകോർഡ് ഞാൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഷുഡ് ബി മാച്ച് വിത്ത് ദ റവന്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ദെൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാനാണ് നമുക്ക് പത്ത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലും പതിനേഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത് കിലോ റൈസ് ഫോർട്ടി പെർ കെ ജി തേർട്ടി കിലോഗ്രാം ഷുഗർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ അതായത് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ആൻസറോട് ഒന്ന് നോക്കിക്കാം മക്കളെ ആർദ്ര ട്രേഡേഴ്സ് നമ്മൾ അമ്പത് കിലോ ആ റൈസ് നാൽപ്പത് കിലോ അങ്ങനെ രണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപ പെർ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി പെർ കെ ജി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ തേർട്ടി കിലോഗ്രാം ഷുഗർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആറ് ശതമാനം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബാലൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ അഖില ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ടെൻ ബാഗ് ടീ വാങ്ങുന്നുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി വെച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ദെൻ ട്വൻറ്റി പാക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ പാക്ക് വെച്ച് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചും കൂടെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ദെൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസ് ബുക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് മൂന്ന് എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നാല് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എക്സെട്ര കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് അലൗഡ് ഓർ ചാർജ്ഡ് ബാങ്ക് ചാർജസ് ബൈ ബാങ്ക് റെക്കോർഡ് ഓൺലി ഇൻ പാസ് ബുക്ക് ഇതൊക്കെ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതി കൊടുക്കുക ദെൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്താ മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് നമുക്ക് അറിയാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻ സോറി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അവിടെ നമുക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആൻസർ വരുമ്പം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സോറി ടു ലാക്ക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കാരണം സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഈസ് എ ഗുഡ് ആൻസർ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തേഴായിരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അമ്പതിനായിരം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് നോക്കുക കേട്ടോ അറുപതിനായിരം കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ആൻസർ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അൻപതിനായിരം ദെൻ പതിനെട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറയു
പത്രദാത്തത് മാക്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് മാക്സ് ദ ഫോളോയിങ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നല്ല വെരിഫയബിൾ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു വെരിഫയബിൾ എവിഡൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വാച്ചറാണ് മെറ്റീരിയലിറ്റി ഇഗ്നോറിങ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ഫിക്സ് റെസെറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കുക മക്കളെ ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് മെഷീനറി വാങ്ങുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അൻപതിനായിരം കൊണ്ടിരുന്നു ക്യാഷ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് മെഷീനറി വാങ്ങുന്നുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുപ്പതിനായിരം മെഷീനറി വന്നു ക്യാഷ് കുറയുന്നു ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് അത് ലൈബിലിറ്റിയാണ് ക്രെഡി നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് പർച്ചേസസ് സ്റ്റോക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പന്ത്രണ്ടായിരം ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധനം വിൽപ്പന നടത്തുന്നു ആറായിരം രൂപയുടെ സാധനമാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭത്തിന് മേൽ എട്ടായിരം രൂപ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് നിന്ന് ആറായിരം കുറയ്ക്കുക ക്യാഷ് നിന്ന് എട്ടായിരം കൂട്ടുക ക്യാഷ് എട്ടായിരം നമുക്ക് വരുന്നു ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ലാഭം രണ്ടായിരം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അവിടെ ആറായിരം മെഷീനറിയുടെ അവിടെ മുപ്പതിനായിരം ക്യാഷ് ഇരുപത്തെട്ടായിരം ക്യാപിറ്റൽ അമ്പത്തിരണ്ടായിരം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പന്ത്രണ്ടായിരം ദെൻ ബിയാങ്ക് റീകൺസിഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ടോട്ടൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം കുറയ്ക്കുക ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുറയ്ക്കുക ബാങ്ക് ചാർജസ് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് മൂവായിരത്തി അൻപത് ദെൻ പാസ് നെസറി റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് അഖിൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു സോറി ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അനിൽ വാസ് പോസ്റ്റ് ടു അഖിൽ അറിയാതെ അനിലിൽ നിന്ന് അനിലിൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിയത് അഖിലിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു സോ അനിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനിലിന് അഖിലിനെ ഡിവി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അനിലിലോട്ട് വരണം അഖിൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു അനിൽ അക്കൗണ്ട് ദെൻ പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ബേ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം കുറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് റിപ്പേഴ്സ് മെഷീനറി റോങ്ലി ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സോ ജനറൽ എൻട്രി വരുന്നത് റിപ്പേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് അടുത്ത് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പോസ്റ്റ് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അതും എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ വരുന്നതാണ് സോ ജനറൽ എൻട്രി ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ നമുക്ക് ജാലൻ സോറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാലായിരം രൂപയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അപ്പം നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ വരുന്നുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ അപ്പം നമ്മൾ ബാലൻസ് വെച്ചാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കേണ്ടത് നാല് വർഷത്തേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ചിലവായത് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആ വർഷം അവസാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ബാലൻസ് നാല് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു നാല് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം ആ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നാല് നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബാലൻസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദെൻ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ബാലൻസ് ക്യാരി ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മുപ്പത്താറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി അൻപത് അൻപത് അതിനെ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ആ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന തുകയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മുപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാലായിരം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അയ്യായിരം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ദെൻ അടുത്തത് സെയിൽസ് നമുക്ക് ക്യാഷ് സെയിൽസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ദെൻ അടുത്
വിഡ്രോ ഫോർ പർപ്പസസ് മൂവായിരം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ മൂവായിരം ക്യാഷ് കോളത്തിൽ കാണിക്കുക കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡാണ് ക്യാഷ് കോളത്തിൽ ആയിരം കാണിക്കുക റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് റെൻറ്റ് പേഡ് ബൈ ചെക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ റെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി ചെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കോളത്തിൽ കാണിക്കുക സാലറി പെയ്ഡ് സെയിൽസ് സോറി സാലറി പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ സാലറി കാണിച്ചിട്ട് ക്യാഷ് കോളത്തിൽ കാണിക്കുക ദെൻ ബാലൻസ് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിലേസ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പതിനാലായിരം പർച്ചേസസ് തൊണ്ണൂറായിരം വേജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വേജസ് ഒരു ലക്ഷം സോറി പത്തൊമ്പതിനായിരം ക്യാരേജ് ഇൻവാർഡ് എട്ടായിരം സെയിൽസ് രണ്ട് ലക്ഷം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അയ്യായിരം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എഴുപത്തി നാലായിരം ദെൻ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് റൺ ചെയ്യുന്ന എഴുപത്തി നാലായിരം സാലറി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വൺ ഫോർത്ത് അത് കുറയ്ക്കുക ക്യാരി അത് എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം പോയിട്ട് ബാലൻസ് പതിനായിരം ദെൻ ടു ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് അയ്യായിരം ബാഡ്സ് മൂവായിരം അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഫർദർ ബാഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മക്കളെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെഷീനറി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫർണിച്ചർ ഒൻപതിനായിരം ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുക മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻകം സൈഡിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത്തി നാല് എണ്ണൂറ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പതിനായിരം ബിൽസ് പേബിൾ ബിൽസ് പേബിൾ തുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബിൽസ് പേബിൾ ഇല്ല സോറി നമുക്ക് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അറുപതിനായിരം സോറി സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു പതിനായിരം തന്നിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പതിനായിരം ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അറുപതിനായിരം ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൂട്ടുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത്തെട്ട് നാനൂറാണ് ഒരു വശത്ത് വരുന്നത് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അയ്യായിരം ദെൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്താറ് എണ്ണൂറ് ലെസ് ബാഡ്സ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബാലൻസ് ഇരുപത്തി നാല് എണ്ണൂറ് ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് മെഷീനറി അതിൻ്റെ ഡിപ്രിസേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷം മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഫർണിച്ചർ ഡിപ്രിസേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷം പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് നാനൂറ് ഒന്ന് നോക്കാം മക്കളെ നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനായിരുന്നു ആൻസർ എത്ര മാർക്ക് എത്ര നമുക്ക് നോക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു 